Today our topic is uh, air pollutant. Nowadays, pollution is a very common problem and as you should know that uh, our syllabus theme is also also includes pollution. Kai dafa a class mein discussion mein humne aap se kaha hai ke chemistry ka pura syllabus do basic objectives par base kar raha hai. Hum apne har topic ko kahin na kahin se usse link karte hain aur wo hai the pollution problem and the energy crisis. तो ये तो डायरेक्ट टॉपिक ही हुई है इस लिहाज से इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी वी एक्सपेक्ट वन कंप्लीट क्वेश्चन इन पेपर टू अबाउट एयर पोल्यूटेंट्स ना व्हाट इज पोल्यूटेंट पोल्यूटेंट्स आर सिंपली सब्सटेंस दैट सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल to the environment and that environment includes both living and non living things so the living things obviously we the human beings and the animals plants everything and the non living includes the structure buildings machines and every other things which help us to live in this world so if anything is harmful to these things either living things or our non living structure it will include in the term pollutant basically the uh, नेगेटिव यूज आई मस्ट से कि हमने लास्ट सेंचुरी में स्पेशली साइंस ने जो रेवोल्यूशन हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिया सो विदाउट कंसिडरिंग एनी थिंग हमने अपनी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में धड़ाधड़ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिनका साइड इफ़ेक्ट हमने केयर नहीं किया और जब बहुत बात आगे बढ़ गई तो हमें ख्याल आया कि जो भी केमिकल फैक्ट्रीज लगाई गई उन सब का वेस्ट जो भी फ्यूल बर्न किया गया चाहे वो घरों में डोमेस्टिक यूज़ में हो रहा है इंडस्ट्री में कमर्शियल यूज़ में हो रहा है या इवन व्हीगल से निकलने वाला जो धुआं है दैट इज़ वेरी 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 हार्मफुल टू आर एनवायरनमेंट तो एक मिनिमम और माइनर क्वांटिटी में तो शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन वैन इट वॉज यूज फॉर मैनी ईयर्स डेकेट्स आप कहिए ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी सेंचुरी ऑफ द लास्ट दैट्स ट्वेंटी सेंचुरी तो फिर उसके इफ़ेक्ट हमें नज़र आने शुरू हुए पोल्यूशन एयर में भी है पोल्यूशन वाटर में भी है पोल्यूशन सॉइल में भी है तीन कैटेगरीज हैं जो हम इसकी बनाते हैं लेकिन राइट नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग द एयर पोल्यूशन सो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ सम कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स जो हमारा टारगेट है डिस्काशन का वो ये है कि हम कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स के नाम उनका क्या फॉर्मूला है या क्या उनकी केमिकल कंपोजिशन है उनका सोर्स और उनके इफ़ेक्ट ऑन आर लाइफ और आर एनवायरनमेंट क्या बनते हैं ये अब हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं तो लेट्स सी द लिस्ट Here I have the list for those common uh, pollutants which about which we must know. The first of all, silver, uh, sulfur dioxide. That's SO two. So the concern is, what are the effects of sulfur dioxide and what are the sources of sulfur dioxide? So the sources are burning fossil fuel like coal, air, oil. नेचुरल गैस एंड ऑल्सो फ्राम दी वॉल कैनो सो टू प्राइम सोर्सेज जो फ्यूल हम कम्बस्ट करते हैं अपनी व्हीगल्स में या डोमेस्टिकली या कमर्शली वो फॉजिल फ्यूल कहलाता है एंड इट इंक्लूड्स कोल इट इंक्लूड्स पेट्रोलीम दैट्स ऑयल एंड दैट्स नेचुरल गैस एज वेल 
इसके अलावा अ वेरी लिटिल पार्ट इज फ्राम इरप्टेड फ्राम दी वॉल कैनो सो दैट दी दीज आर द सोर्सेज अब वॉल कैनो इरप्शन इज़ अ नेचुरल फिनोमिना सो अगर उसकी वजह से एसो टू गैस एयर में जाती है तो इज़ नॉट आर फॉल्ट और वो बहरहाल इतनी नहीं जाती कि वो हमारे लिए इतना ज़्यादा अलार्मिंग हो जितना ये पहले तीन बातें दैट इज़ बर्निंग कोल ऑयल और नेचुरल गैस दे कंट्रीब्यूट अ लॉट सो वॉट इज देयर कॉज देयर इफेक्ट इट कॉजेज एसिड ट्रेन एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट द एसिड ट्रेन तो फिलहाल हम नाम यूज कर रहे हैं एसिड ट्रेन बट लेटर ऑन वी डेफिनेटली टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि वॉट इज दिस एसिड ट्रेन इज अटैक बिल्डिंग स्टैचूज मेड अप ऑफ लाइम स्टोन एंड डैमेज एक्वाटिक लाइफ एंड फॉरेस्ट तो ये जो एसिड ट्रेन है ये उसी के हम आपको सारे इफेक्ट्स बता रहे हैं तो ऐसे ट्रेस्ट ऐसे ट्रेन के जो नुकसान हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशली वो बिल्डिंग्स और वो स्टैचूज या स्ट्रक्चर्स जो कि लाइम स्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं दे रेडली अफेक्ट बाय द एसिड बट वी हैव टू टॉक अबाउट दिस लेटर इन डिटेल सो द मेन थिंग द फर्स्ट एंड द मेजर पलूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड द बेसिक सोर्स इज द बर्निंग फॉजिल फ्यूल एंड अ पार्ट ऑफ इट फ्राम वॉल कैनस The basic harm or effect is it causes acid rain, and the other detail is about what acid rain really affect. The most dangerous and the number two is carbon monoxide. Carbon monoxide, where it comes from? It always comes from exhaust fumes from the incomplete combustion of petrol. So wherever we burn fuel, they are all hydrocarbons. So we burn them, and monoxide. एयर की मौजूदगी में जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं वो हमारे लिए उतने नुकसानदेह नहीं है लेकिन अगर ये किसी ऐसी जगह कम्बस्ट हो जहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो इनकम्प्लीट कम्बस्टन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा एंड नॉर्मली हमारी गाड़ियों की चूँकि प्रॉपर और वक्त पर ट्यूनिंग नहीं होती हम में से अक्सर लोग अपनी गाड़ियों के एयर फिल्टर को टाइमली चेंज नहीं करते उन एयर फिल्टर्स पर एयर के डस्ट पार्टिकल्स उसके पोर्ट्स को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन इंजन तक नहीं पहुंचती और फिर जो पेट्रोल जलता है वो इनकम्प्लीट है तो हमारी गाड़ियों के एग्जॉस्ट फ्यूम्स यानी सैलेंसर से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है इसलिए अमूमन उस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जो कहलाते हैं अर्बन एरियाज़ यानी शहरी इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा व्हीगल्स ट्रांसपोर्ट चलती है तो गाड़ियों का धुआं जो है उनकी एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा होता है दे हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्साइड एक्सट्रीमली पॉइजनस है एंड कॉज सफोकेशन एंड डेथ ये हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और आ, उस सूरत में ये डेथ भी कॉज कर सकती है सो दिस इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस गैस देन द नंबर थ्री बट इक्वली डेंजरस दे आर दी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो देर आर टू मेन ऑक्साइड्स एन ओ एन एन ओ टू सेम कॉज है एग्जॉस्ट फ्यूम से निकलते हैं गाड़ियों के मोटर व्हीकल से और दूसरी जो ज़रा लाइटर कॉज है वो है लाइटनिंग एक्टिविटी जब आसमान पर बिजली चमकती है तो वहाँ थोड़ी बहुत एन ओ या एन ओ टू गैस बनती है बट सिंस दिस एक्टिविटी इज़ वेरी लिमिटेड एंड माइनर है और दुनिया के हर इलाके में तो होती भी नहीं और होती भी है तो बहुत ही कम दिनों के लिए सो दिस इज़ नॉट अ मेजर कॉज बट द मेजर कॉज इज अगेन द एग्जॉस्ट फ्रीम्स ऑफ मोटर व्हीकल सो एक एग्जॉस्ट फ्रीम से निकलने वाला बलूटेंट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा हो गया ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एयर में नाइट्रोजन मौजूद है और नॉर्मली जब हम किसी चीज़ को कम्बर्स करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती लेकिन इंटरनल कम्बर्सन इंजन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है फ्यूल कम्बर्सन की वजह से कि देर इज़ अ चांस दैट दीज गैसेज में ऑल्सो फॉर्म एंड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड दे ऑल्सो कॉज एसिड रे The third is the fourth one is lead compounds. Now the lead is one of the major metal which is a very 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 serious pollutant. अब ये कहाँ से आता है ये भी गाड़ी के एक्सॉस्ट फ्यूम से आ रहा है इसका पेट्रोल से क्या था लोग लेट कहाँ से आ गया पेट्रोल तो हाइड्रोकार्बन से हवा में लेट होता नहीं है असल में पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें टेट्रा मिथाइल लेड नाम का कंपाउंड डालते हैं विच इज़ टी एम एल या टी ई एल विच इज़ टेट्रा इथाइल लेड तो ये पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए डालते हैं ऑल दो अब रिसेंट डेज में तमाम सिविलाइज कंट्रीज में इस पेट्रोल पर बैन लग गया है और अब हम लेड फ्री पेट्रोल बेचते हैं लेकिन जैसा कि हमें पता है 
कि ये बात उन सिविलाइज कंट्रीज़ में तो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होती है लेकिन जो बाकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ख़ासतौर पर हम वाली वहाँ इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारे पेट्रोल में कम्प्लीट लेट फ्री है या नहीं है सो इफ इट इज़ इट आल्सो कम्स आउट फ्राम दी एग्जॉस्ट फ्यूम्स एंड हाई लेवल कैन कॉज सीरियस डैमेज टू चिल्ड्रंस ब्रेन ये ब्रेन हेमरेज के चांसेस होते हैं और ख़ासतौर पर छोटे बच्चों के लिए देन वी हैव ओजोन फार्मूला इज ओ थ्री अब शुरू के टॉप फोर के मुकाबले में थोड़ा माइनर केस इस हेल्थ में है कि इसकी प्रेजेंस एयर में बड़ी लिमिटेड है ये भी एग्जॉस्ट फ्यूम से निकल सकती है ड्यू टू दी एक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर वो ओ थ्री बनाते हैं या इलेक्ट्रीफाइल्ड रेल्स में जहाँ बिजली की मदद से मूवमेंट uh, होती है तो वहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होता है और जहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होता है वहाँ इस गैस के बनने के चांसेस हैं ये कॉज करती है फोटो कैमिकल इस्मोक इस्मोक इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ इस्मोक एंड फॉक यानी के नॉर्मल इस्मोक और फॉक ये दोनों मिल जाए तो ये चीज़ इस्मोक कहलाती है नॉर्मल स्मोक नॉर्मल फॉग इतना नुकसान नहीं पहुंचाती दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है विद सनलाइट विच इरीटेट्स लंग तो अगर फोटो केमिकल स्मोक का मतलब है वो स्मोक जिस जो दिन की रोशनी में होगा तो सूरज के साथ इसका इंटरेक्शन जो है वो फिर सांस लेने में शदीद किस्म के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है देन वी हैव हाइड्रोकार्बन्स दे कैन बी एनी हाइड्रोकार्बन हम ऑर्गेनिक में तफसील से पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर देयर तो फॉर्मूले में हमने एक्स और वाई यूज़ किया है सी एक्स एच वाई सो इट कुड बी एनी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हमारे फ्यूल्स हैं तो इसका मतलब है एग्जॉस्ट फ्यूम से जो इंटरनल कम्बसन इंजन से निकल रहा है कोल या बुट को जलाने से किसी भी फ्यूल को जलाने से हमें ये हाइड्रोकार्बन इसलिए मिल सकते हैं कि ये एक तरह से अनकम्बस्टेड पार्ट होगा फ्यूल का जो जल नहीं सका और ये पॉइजनस है और ये ग्लोबल वार्मिंग को भी इन ग्लोबल वार्मिंग का भी सबब बनता है सो एग्जॉस्ट फ्यूम फ्राम इंटरनल कम्बसन इंजन एंड दे आर पॉइजनस और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मैंने कहा ऐसे ट्रेन हम अलग से डिस्कस करेंगे इसी तरह हम ग्लोबल वार्मिंग को भी अलग से डिस्कस करेंगे देन नॉर्मल स्मोक विच इज़ ड्यू टू दी बर्निंग ऑफ कार्बन बर्निंग कोल बर्निंग वोड एंड इरीटेट्स लंग्स एंड कॉजेज ब्रॉन्काइटस एंड अदर लंग्स रिलेटेड डिजीज तो ये वो धुआँ है जो हवा में हो तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है प्योर मीथेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन एज वेल लेकिन हम अकेला इसको इसलिए बता रहे हैं कि इसका एक सोर्स है बैक्टेरियल डेके ऑफ वेजिटेबल मैटर तो जहाँ भी गली सड़ी सब्जियाँ मौजूद हैं वहाँ बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से हमें ये गैस रिलीज हो सकती है और ये कंट्रीब्यूट करती है टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट तो दैट्स अ थर्ड थिंग विच वी हैव टू डिस्कस सेपरेटली वॉट इज़ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हाउ इट कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग सो ये एसिड ट्रेन ग्लोबल वार्मिंग एंड दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट दे आर द स्पेशल थिंग्स हम इन्हें और डिटेल से भी डिस्कस करेंगे क्लोरो फ्लोरो कार्बन काफ़ी मशहूर सी एफ सीज के नाम से एरोसोल्स और से ये गैसेस रिलीज होती हैं यूँ समझिए कि जितने भी इस्प्रेज रूम इस्प्रे हम इस्तेमाल करते हैं हमारी जो गैसेस ए सी में और रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती हैं कूलिंग पर्पज़ के लिए वो सब का क्लोरो फ्लोरो कार्बनस की कोई टाइप होगी और अगर ये गैसेस किसी वजह से लीक हो जाएं तो ये हमारे अपर एटमॉस्फेरिक लेयर में मौजूद ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं ख़ासतौर पे जो क्लोरीन के आइटम्स हैं ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान है तो दिस बिकम्स द फोर्थ इशू जिसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे सो ऐसे ट्रेन ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर ये चार ऐसे नाम हमें इन तमाम फैक्ट्स में मिले हैं विच नीड टू बी एक्सप्लेन फर्दर लेकिन ये लिस्ट जो हमने भी आपसे शेयर की है इसमें एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो आपको चार्ट की सूरत में इनमें से तीन चार नाम देंगे किसी में नाम बता देंगे सोर्स इफेक्ट आपसे पूछ लेंगे किसी में इफेक्ट बता देंगे तो सोर्स नाम आपसे पूछ लेंगे सो एक इन्फॉर्मेशन दे के बाकी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे सो यू मस्ट नो दीज थिंग्स इन कम अज़ कम पोलूटेंट्स के बारे में हमें ये सब कुछ मालूम हो इन शाला इन आर नेक्स्ट वीडियो वी गो नॉट टॉक अबाउट दीज फोर थिंग्स जो मैंने आपसे कही हैं थैंक यू वेरी मच